Президенты Путин и Эрдоган торжественно открыли первый в Турции ядерный реактор на АЭС Акую. Оба присутствовали на церемонии по видеосвязи. Украина получила от союзников почти всю обещанную технику и готова к контрнаступлению. Об этом заявил генсек НАТО Ян Столтенберг. Европейские трудящиеся страдают от инфляции и роста подоходных налогов. В результате в большинстве стран падает покупательная способность населения. Рекордно высокая температура для апреля отмечена в городах на юге Испании. Прошлый год стал самым жарким в истории, и люди опасаются прихода лета. Путин и Эрдоган торжественно по видеосвязи открыли первый в Турции ядерный реактор. АЭС Акую была построена российской атомной госкомпанией «Росатом». Президент Владимир Путин отметил, что проект стоимостью 20 миллиардов долларов, общей мощностью 4800 мегаватт, способствует укреплению добрососедских отношений между двумя странами. Реджеп Эрдоган должен был посетить объект и лично присутствовать на инаугурации, но в результате, как и Путин, сделал это по видеосвязи. В последние дни Эрдоган отменил серию публичных мероприятий из-за внезапной болезни. По сообщению турецкого Минздрава, сейчас Эрдогану уже лучше. Министр здравоохранения страны Фахритин Ходжа подтвердил, что последствия перенесенного Эрдоганом гастроэнтерита уже уменьшились. 69-летнему президенту Турции стало плохо во время телевизионного интервью в прямом эфире во вторник вечером. Торжественное открытие АЭС Акую должно было стать одним из главных событий недели для турецкого лидера за несколько недель до президентских выборов, на которых он уже заручился поддержкой президента Путина. Украина находится в сильной позиции для того, чтобы отвоевать у российских войск оккупированные территории, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг. По его словам, Киев получил от союзников почти всю обещанную технику. Have already been uh, delivered. That means over 1,550 armored vehicles, 230 tanks, and other equipment, including uh, vast amounts of ammunition. Глава НАТО также упомянул, что союзники подготовили более девяти новых украинских бронетанковых бригад. Он подчеркнул, что теперь Киев может послать в Москве четкий сигнал о том, что российская армия не одержит победу на поле боя. Для этой группы украинских солдат основная задача – не борьба с врагом. Война закончится, но для них фронт работы обеспечен на годы вперед. Это специалисты по разминированию, и с начала российского вторжения они уже обезвредили более 345 тысяч взрывоопасных объектов. Их ежедневная миссия очень опасна, но абсолютно необходима, чтобы гражданское население смогло снова нормально перемещаться и работать в этих краях. Цих боєприпасів тут тисячі, і кожен треба знешкоджувати окремо. Сьогодні мінімум штук 70 нових похорон. Поміновано, на жаль, так, щоб ще на довгі роки тут не можна було жити. Этой картой Олександр пользуется каждый день. На ней отмечены территории под контролем России, территории, отвоеванные ВСУ, и все потенциально заминированные районы, разбросанные по всей стране. Согласно отчету, подготовленному Международным аналитическим центром, примерно на третьей территории Украины шли интенсивные бои. Повсюду в земле остаются десятки тысяч мин, а также тысячи не разорвавшихся снарядов. Russian forces pounded the city of Bakhmut and the head of Wagner mercenary force said Ukrainian troops were pouring in ahead of what he called an inevitable counteroffensive. The Institute for the Study of War assesses that Russian forces continued making gains in Bakhmut as of the 26th of April. Geolocated footage shows that Russian troops have advanced in western Bakhmut. The think tank says competition among Russian private military companies is likely increasing here. Now, Russia has on the ground the Wagner mercenary group that's focusing on urban warfare pushing for advances. But talk mercenary group that's streaming English, reportedly one of the three detachments from Russian state-owned energy company Gazprom and Russian airborne forces. Those are securing 
the flanks. The Institute for the Study of War says the Patok personnel reported poor treatment by Wagner Group, who threatened to shoot Patok fighters if they withdrew from the line of contact. A Russian mail blogger claimed that Patok fighters abandoned their positions in Bakhmut due to a lack of ammunition. The Institute for the Study of War previously says that Wagner Group leader Evgeny Prigozhin likely views the proliferation of the private military companies around Bakhmut as competition, and it appears that the increased prevalence of other companies around Bakhmut may be causing substantial friction. Prigozhin said that Ukraine's armed forces will most likely start an expected counteroffensive in early May, quote, to cut the flanks that we are unable to cover because of the lack of ammunition. NATO Secretary General Jens Stoltenberg said NATO allies have already completed trainings and delivered over 1,500 armored vehicles, 230 tanks and ammunition, delivering in total 98 percent of the promised assistance, adding that Kyiv now has the military capabilities it needs to recapture territory. Премьер-министр Италии высоко оценивает миграционную политику Соединенного Королевства. В гостях у британского коллеги на Даунинг-стрит Джорджа Мелони подчеркивает важность укрепления связи между Лондоном и Римом. Со своей стороны Риши Сунок подчеркнул намерение сотрудничать в борьбе с нелегальной иммиграцией и похвалил Мелони за ее позицию лидера в вопросе российского вторжения в Украину. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение в стране в связи с растущим потоком прибывающих по Средиземному морю мигрантов. На небольших островах с населением в 2700 человек оборудованы центры для приема 400 мигрантов. Но лишь в минувшую среду сюда прибыло морем более тысячи человек. По данным итальянского МВД, в этом году в страну морским путем уже прибыли около 40 тысяч мигрантов, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Европейские трудящиеся получают двойной удар. Их реальную заработную плату снижает инфляция, при этом растут налоги с их доходов. На это указала Организация экономического сотрудничества и развития. Она опубликовала во вторник доклад, в котором отмечается потеря покупательной способности населения в 35 из 38 стран-членов ОЭСР. Зам главы Европейской конфедерации профсоюзов утверждает, что Европейский центральный банк усугубляет ситуацию, повышая процентные ставки. Increasing interest rates is the wrong solution. It just hits working people and working families harder. Lots of families have loans for, for things like a car, or even now we've seen working families have had to put electricity bills and other bills onto their credit cards. And you increase interest rates on top of that, and it makes a difficult situation absolutely impossible to manage. Инфляция в ЕС достигла в прошлом году 9,2%, самого высокого уровня за три десятилетия. Цены на жилье и коммунальные услуги, транспорт и продукты питания выросли в 3-4 раза больше, чем заработная плата, рост которой в среднем составил всего 4,4%. Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав заявил Евроньюз, что сейчас нет необходимости создавать и пускать в дело новый антикризисный инструмент. Он предлагает сдерживать обострение социальных проблем другими способами. Uh, profits taken uh, with the argument there is inflation and that's why I increase my prices. And uh, this is driving also in uh, some sectors uh, these price hikes. And this has to be uh, combated also and that uh, can be done also through uh, uh, more competition on different markets. Со своей стороны профсоюзы призывают правительство ЕС срочно применить более смелую налоговую политику в отношении тех корпораций, которые внезапно разбогатели благодаря кризисам, таким как энергетические и пандемии. В своем докладе Организация экономического сотрудничества и развития отметила, что больше всего от двойного удара страдают родители с детьми, особенно семьи с низким уровнем дохода, и что системы налоговых льгот недостаточно приспособлены к инфляции. Почти 40 градусов достигли столбики термометров в этот четверг в некоторых регионах Испании. В три часа дня в Кордобе было 38,7 градусов. 
в Севилье 37,8. Испанское метеоагентство заявило, что этот месяц, вероятно, станет самым жарким апрелем с начала наблюдений. Температура, более похожая на июльскую, заставляет жителей Андалусии опасаться прихода лета. С каждым годом летняя жара приходит в Европу все раньше. Испанские власти, возможно, перенесут начало мероприятий по борьбе с жарой на 15 мая, чтобы помочь населению справиться с высокими температурами. В дополнение к жаре сильная засуха несет катастрофические последствия для сельского хозяйства. Группа ученых и исследователей со всего мира задалась целью за следующие 10 лет найти по меньшей мере 100 тысяч ранее неизвестных морских видов, прежде чем чрезмерный отлов рыбы и глобальное потепление приведут к вымиранию целых популяций. Инициативу назвали «Перепись океана». Ее организовали Японский фонд «Ниппон» и Британский институт морских исследований «Нектон». Перепись океана станет крупнейшей в истории программой по поиску до сих пор неизвестной морской жизни. В ее рамках будут организованы десятки экспедиций. Ожидается, что проект заложит основу для научного партнерства в области океанов между учеными со всего мира.